കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ പരീക്ഷണ വാക്സിന്റെ മനുഷ്യരിലെ രണ്ടാം ഘട്ട പരീക്ഷണം തുടങ്ങി ചൈന ഈ വർഷം ഒടുവിൽ മരുന്ന് വിജയിപ്പിക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ചൈനീസ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ വൈറസിനെതിരെ വാക്സിൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് പത്തിലധികം പരീക്ഷണങ്ങൾ ലോകത്ത് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഫ്രാൻസിൽ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ച ആയിരക്കണക്കിന് പേർ നിരത്തിലിറങ്ങി ജനങ്ങൾ തെരുവിൽ ഇറങ്ങിയത് എല്ലാ വർഷവും നടക്കുന്ന മ്യൂസിക് ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ഭാഗമായി ആളുകളെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ പോലീസ് ശ്രമിച്ചത് സംഘർഷത്തിന് ഇടയാക്കി കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കായി സ്വയം ശ്രമം ശേഖരിക്കുന്ന പദ്ധതിയുമായി യു കെ ചെറുകുപ്പിയിലേക്ക് തുപ്പി അത് പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ പ്രചാരം നൽകിയേക്കും നീക്കം ആശുപത്രികളിലെ ശ്രമം ശേഖരിക്കൽ ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഗൂഗിളിന്റെയും ആപ്പിളിന്റെയും സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് കോവിഡ് രോഗികളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ മൊബൈൽ ആപ്പുമായി അയർലൻഡ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതിക്കായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് സർക്കാരിനെ സമീപിച്ചു ആപ്പിന്റെ കൃത്യതയെക്കുറിച്ച് ഉറപ്പു പറയാനാകില്ലെന്ന് സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ ജർമ്മനിയിൽ കോവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവർ പോലീസുമായി ഏറ്റുമുട്ടി ഗോട്ടിങ്ങൻ നഗരത്തിൽ പോലീസുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയത് ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ ശ്രമിച്ച ഇരുന്നൂറോളം പേർ കുപ്പികളും ഇരുമ്പ് ദണ്ടുകളും ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ആക്രമണമെന്ന് പോലീസ് ഗോട്ടിങ്ങനിലെ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ ഉള്ളത് എഴുന്നൂറോളം പേർ കോവിഡിനെ തുടർന്ന് ഏർപ്പെടുത്തിയ കർഫ്യൂ പിൻവലിച്ച് സൌദി അറേബ്യ വിമാന സർവീസ് ഒഴികെ മറ്റെല്ലാം പഴയതുപോലെ ആകാമെന്ന് സൌദി ഭരണകൂടം സൌദിയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചത് ഒന്നര ലക്ഷം പേർക്ക് മരിച്ചത് ആയിരത്തി മുന്നൂറോളം പേർ സെർബിയൻ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ് റെഡ് സ്റ്റാർ ബൽഗ്രേഡിന്റെ അഞ്ച് താരങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് രോഗബാധ സെർബിയൻ കപ്പ് സെമിയിൽ കളിച്ച താരങ്ങൾക്ക് സെമിഫൈനൽ കാണാൻ എത്തിയത് ഇരുപതിനായിരത്തോളം പേർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കാണികളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാതെ മൂന്ന് രാജ്യാന്തര താരങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ബാറ്റ്സ്മാൻ ഹൈദർ അലി ഓൾറൌണ്ടർ ഷദബ് ഖാൻ ഫാസ്റ്റ് ബൌളർ ഹാരിസ് റാഫ് എന്നിവർക്ക് മൂന്നു പേർക്കും ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മൂന്ന് താരങ്ങളെയും ഐസൊലേഷനിലാക്കിയെന്നും പി സി ബി കോവിഡിനേക്കാൾ അപകടകരം രോഗത്തിനെതിരെ ലോകനേതാക്കൾ ഒരുമിക്കാത്തതെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനാ തലവൻ റെഡ്റോഡ് അഥാനം ഗബ്രിയേസസ് കോവിഡ് ബാധയെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കാൻ ചില നേതാക്കളെങ്കിലും ശ്രമിച്ചു ലോകം ഒന്നിച്ചു നിൽക്കേണ്ട സമയമാണ് ഇതെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനാ തലവൻ ലോക്ഡൌണിൽ കൂടുതൽ ഇളവുകൾ നൽകി യു കെ അടുത്ത മാസം മുതൽ ജനങ്ങൾക്ക് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ഒത്തുകൂടാം അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്കും പുറത്തിറങ്ങാം നടപടി കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം കുറയുന്നതിനാൽ എന്ന് സർക്കാർ ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം വരവിന് സ്ഥിരീകരണം മെയ് മാസത്തോടെ രണ്ടാം വരവുണ്ടായതായി കൊറിയൻ സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ സോളിലെ നൈറ്റ് ക്ലബിൽ നിന്ന് പടർന്ന കേസുകളടക്കം രണ്ടാം വരവിന്റെ ഭാഗം കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുമെന്ന് സോൾ മേയർ തനിക്കെതിരെ ഉയർന്ന ലൈംഗിക ആരോപണം നിഷേധിച്ച പോപ്പ് താരം ജസ്റ്റിൻ ബീബർ ആരോപണങ്ങൾ വ്യാജമെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന സ്ക്രീൻഷോട്ടുകളും ഇമെയിലുകളും ബീബർ പുറത്തുവിട്ടു ആരോപണങ്ങളെ നിയമപരമായി നേരിടുമെന്നും ബീബർ ആരോപണം ഉയർന്നത് അജ്ഞാത ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലിൽ നിന്ന് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് അഞ്ചാം മൂഴം തേടിയേക്കുമെന്ന സൂചന നൽകി റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുചിൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയുന്നില്ലെന്നും പുചിൻ പുചിന്റെ പ്രതികരണം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികളിൽ ഉള്ള ഹിതപരിശോധന നടക്കാനിരിക്കെ ചാരവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് കനേഡിയൻ പൌരന്മാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിനെപ്പറ്റി നിരുത്തരവാദപരമായ പ്രസ്താവനകൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് കനേഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോയോട് ചൈന ചൈനീസ് ടെക് എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ അറസ്റ്റുമായി കനേഡിയൻ പൌരന്മാരുടെ അറസ്റ്റിന് ബന്ധമില്ല നിയമവ്യവസ്ഥയെ ബഹുമാനിക്കാൻ ട്രൂഡോ തയ്യാറാകണമെന്നും ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ വക്താവ് സെൻകാക്കൂസ് ദ്വീപുകൾക്കു മേലുള്ള അവകാശവാദം ശക്തമാക്കി ജപ്പാൻ ബില്ലിന് ഇഷുഗാക്കി സിറ്റി കൌൺസിൽ അംഗീകാരം ജപ്പാന്റെ നടപടി ചൈനീസ് പ്രതിഷേധം വകവയ്ക്കാതെ ദ്വീപിന് മേൽ ജപ്പാന് അവകാശമൊന്നുമില്ലെന്നും ചൈന ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ന്യൂസ് റൂം ലൈവ് തുടരും